Hi friends, in the video, we will talk about subcell electron vinyasum. That's subcell electron vinyasum. Subcell electron vinyasum block and the period is the same as the period. Now, we will talk about the group and the group. So, the group is the same block. The group is the same S block is the same as the group. P block is the group. Okay. Now, we will talk the S block group number. What do you think about this? We have a table. So, the group is subcell electron vinyasum group number. Three columns. One of them is the hydrogen. Okay. Hydrogen is atomic number 1. Hydrogen is subcell electron vinyasum 1s1. Okay. Random is magnesium. Magnesium is the atomic number. That is the subcell electron vinyasum 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. That is the potassium. Atomic number is the electron vinyasum 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. That is the beryllium. Atomic number 1 is 2, 2s2 is subcellular chromium. We have a group number. One is hydrogen. 1s1 is subcellular chromium. Group number 1. Magnesium is group number 2. Potassium is group number 1. Beryllium is group number 2. One is the group. Now, this subcell electron vinyasum is the group number of Tamil. What is the group number of Tamil? 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 The subcell electron vinyasum is 1 is 1. Group number is 1. That's why in this subcell, there is one electron. Group number 1. This is magnesium. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. S subcell. That is the S subcell. Rand electron. Group number 2. What is it? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. That is the S subcell. That is the 4s. 4s electron. One electron is group number 1. Beryllium. 1s2, 2s2. 2s2 is the subcell. S is the electron. 2 is group number 1. What do we think about this? The S block is the group number. The other subcell is the S. Electron is the number of electrons. That is the group number. We know that the S-block is the number of two groups. One of the group is the number of two groups. The S-block is the number of two groups. The group is the number of two groups. Now, the S-block is the number of two groups. Then, we can see the number of S-electrons. We can see the number of S-electrons. Okay? Okay? If you have a group in the S-sub-shell, that is one group. If you have a group in the S-sub-shell, that is two groups. Okay, that's it. The S-block is the number of the S-sub-shell in the electron. That is the group number. That's it. P-block is the number of the S-sub-shell. Where are the P-block members of the group number? We have to say that the S-block is the group number of the S-block members. That is why we have to say that the S-block members are the group number. Okay. 
ഒന്നാമത് അത് അലുമിനിയം ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിമൂന്നാണ് സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി വൺ കാർബൺ ആണ് രണ്ടാമത് തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു ആണ് നൈട്രജൻ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഏഴ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ സൾഫർ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനാറാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫോർ ഫ്ലൂറിൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒമ്പതാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് ആർഗൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനെട്ടാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുക ഒന്നാമത് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ പതിമൂന്നാണ് ഓക്കെ കാർബൻ്റേത് പതിനാല് നൈട്രജൻ പതിനഞ്ച് സൾഫർ പതിനാറ് ഫ്ലൂറിൻ പതിനേഴ് ആർഗൺ പതിനെട്ട് ഇതിൻ്റെ സബ്സിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അവസാനത്തേക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ അവസാനത്തെ സബ്സെൽ ഏതാ ത്രീ പി വൺ അല്ലെ പി ബ്ലോക്ക് മൂലകാവുമ്പോൾ പി ബ്ലോ സബ്സെൽ ആയിരിക്കും അവസാനത്തെ സബ്സെൽ അല്ലെ ത്രീ പി വൺ ആണ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെത് അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വന്നത് പതിമൂന്ന് ഇനി കാർബൺഡ് ടു പി ടു പി ടു ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ പതിനാല് നോക്ക ടു പി ത്രീ ആണ് നൈട്രജൻ്റെ വന്നത് പി ത്രീ വന്നപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ത്രീ പി ഫോർ സൾഫറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വന്നത് അപ്പോൾ പതിനാറ് ടു പി ഫൈവ് ആണ് ഫ്ലൂറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വന്നത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ പതിനേഴ് ആർഗൻ്റെത് ത്രീ പി സിക്സ് ആണ് അവസാന സബ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വന്നത് പതിനെട്ട് എന്തോ ഒരു ബന്ധമല്ലേ ഉണ്ട് എന്താണത് പി വൺ ഈ ഒന്നിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പതിമൂന്നായി അല്ലേ ഇവിടെ പി ടു രണ്ടിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പതിനാലായി പി ത്രീ മൂന്നിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പതിനഞ്ചായി ഇനി സൾഫറിൻ്റെത് പി ഫോർ നാലിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പതിനാറായി ഫ്ലൂറിൻ്റെത് പി ഫൈവ് ആണ് അഞ്ചിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പതിനേഴായി അല്ലേ ഇവിടെ ആർഗൻ്റത് ത്രീ പി സിക്സ് പി സിക്സ് ആണ് ആറിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പതിനെട്ടായി ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്താനുള്ള വഴിയും നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് അവസാനത്തെ പി സബ്സെലിലെ അഥവാ ബാഹ്യതമ പി സബ്സെലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കിട്ടി ഒന്നുകൂടി പറയാം പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കാണാൻ ബാഹ്യതമ പി സബ്സെലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ബാഹ്യതമ പി സബ്സെലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറായി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാമതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ നമുക്കറിയാം ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെയും കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് സ്കാൻഡിയം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ മൂലകമാണ് എന്ത് സ്കാൻഡി ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് സബ്സിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ എന്ന ക്രമത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു എന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഷെല്ലിൻ്റെ ക്രമത്തിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർ എസ് ടുവിൽ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ത്രീ ഡിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അടുത്തൊന്ന് വനേഡിയം മറ്റൊരു ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ സബ്സിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വരുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ത്രീ ഫോർ എസ് ടു അടുത്തത് ക്രോമിയം ക്രോ ശ്രദ്ധിക്ക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ അടുത്തത് സിങ്ക് 
മുപ്പതാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ സബ്സിലി ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വരുന്നത് നോക്കുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് ടു ഓക്കെ ഇനി വേടക്ക് ഗ്രൂപ്പ് തന്നത് നോക്കുക സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് മൂന്നാണ് വനേഡിയത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് അഞ്ചാണ് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആറാണ് സിങ്കിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് പന്ത്രണ്ടാണ് നോക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ സബ്സിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും ഇവയുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ അല്ലെ തീർച്ചയായും ബന്ധമുണ്ട് എന്താണ് ആ ബന്ധം ഇവിടെ നോക്കുക ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ മൂന്നാണ് ഇവിടെയോ സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ സബ്സിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് നോക്കുക അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണം ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡിയിൽ ഒന്ന് ഫോർ എസിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ മൂന്ന് അല്ലേ ഇനിയോ പനേഡിയത്തിൻ്റെ നോക്കുക ത്രീ ഡി ത്രീ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡിയിൽ മൂന്ന് ഫോർ എസിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അഞ്ച് ഇനി ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡിയിൽ അഞ്ച് ഫോർ എസിൽ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ആറ് സിങ്കിൻ്റെത് ത്രീ ഡിയിൽ പത്ത് ഫോർ എസിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് എന്താ ബന്ധം നോക്കുക എന്താണ് ത്രീ ഡിയിലെ ഒന്നും ഫോർ എസിലെ രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് കിട്ടി ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്താണ് മൂന്നാണ് ഇവിടെ വനേഡിയത്തിൻ്റെ ത്രീ ഡിയിലെ മൂന്നും ഫോർ എസിലെ രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ അഞ്ചായി ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അഞ്ച് ക്രോമിയത്തിൻ്റെതോ ത്രീ ഡിയിൽ അഞ്ച് ഫോർ എസിൽ ഒന്ന് അഞ്ചും ഒന്നും ആറ് ഓക്കെ സിങ്കിൻ്റെതോ ത്രീ ഡിയിൽ പത്ത് ഫോർ എസിൽ രണ്ട് പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം നമുക്ക് ബാഹ്യതമ എസ് എഫ് സെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ തൊട്ടു അടുത്തുള്ള ഡി സബ് സെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കിട്ടും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ബാഹ്യതമ എസ് സബ് സെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പ്ലസ് ഡി സെല്ലിലെ ഡി സബ് സെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അതായത് എസ് പ്ലസ് ഡി എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓർത്തു വെക്കാം ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കാണാൻ എസ് പ്ലസ് ഡി എന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം ഇനി ഒന്നുള്ളത് അടുത്ത ബ്ലോക്ക് ഏതാ നമുക്കുള്ളത് എഫ് ബ്ലോക്ക് ആണ് ഓക്കെ എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല ഓക്കെ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾക്കും പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾക്കും ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾക്കുമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രൂപ്പൊന്നും പറയാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ ഇത് മൂന്നെണ്ണയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയാം എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കാണാൻ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാഹ്യതമ എസ് എഫ് സെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ എസ്സിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അവസാനത്തെ എസ് എഫ് സെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് അവസാനത്തെ എസ് എഫ് സെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളതെങ്കിൽ അത് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് സിമ്പിളാണ് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബാഹ്യതമ പി സബ് സെല്ലിലെ അഥവാ അവസാനത്തെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പി സബ് സെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പിയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകമായിരിക്കും പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളായിരിക്കും അല്ലേ നമുക്കറിയാം പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണ് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കാണാനാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കാണാൻ ബാഹ്യതമ എസ് എഫ് സെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡി സബ് സെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കിട്ടും മറ്റൊരു ബ്ലോക്ക് ഉള്ളത് എഫ് ബ